vez. ¿La primera vez? Sí. ¿En los 43 años? Sí. Muy bien. Otra de las especialidades que cubre una necesidad muy concreta es la oftalmología. El equipo que viaja en el tren está capacitado no solo para hacer exámenes, sino también para hacerles los anteojos que necesita el paciente. El clínico me echó notar y el otro me clínico me manda para acá para que me revisen la vista porque tenía mucho dolor de cabeza. Y ahora ellos me han revisado y es que me van a, me van a dar anteojos. Para leer, porque para leer veo poco. La patología más frecuente que se observan son los vicios de refacción. Que por suerte, a través de este nuevo sistema, Muy bien. el tren cuenta bien, cambio, con esto, un óptico y con todos los elementos para poder brindarle a cada paciente su anteojo que es recetado. Más antes andaba yo con mi chica también, con la bebé. Tiene dos años para hacerle revisar el vistito porque ella de chiquita también se le notaba rojo. Y me andó unas gotas para poner tres veces por día. Se está trabajando justamente en una solución inmediata, prácticamente de un día para el otro, salvo casos especiales, por ahí este, gente que necesita lente con, con aumentos especiales o demás, eso bueno, inevitablemente este, el tiempo de entrega es mayor, pero la idea justamente es poder solucionar acá arriba del tren, digamos, en la, la, la gran masa, digamos, la, la gran cantidad de lentes que se pueden entregar este, por, por aumentos comunes. Hay mucha gente que viene a hacerse ve unos pobres y anda esperando eso nomás para ver si se puede hacer revisar para alguna enfermedad que uno tiene. Ojalá que venga casi siempre porque realmente hace falta. Y estoy muy contento y lo esperamos siempre con mucha ansiedad. Ojalá pudiera venir más seguido, ¿visto? Es muy importante, especialmente para la gente del campo y que la gente que no tiene. El paciente acá, la gente, lo una de las cosas que, que nos nos dejó eh, muy, muy, muy agradecida, pero totalmente agradecida, que había, la gente venía con, con tortas, con chipaco, con, con tortas fritas, con tortas eh, para el mate. El corazón grande que tiene la gente, que a pesar que son tan, pero tan, pero tan pobres, el corazón que tienen es enorme. Me llena de honor estar en este pueblo y sobre todo trabajando por la educación de nuestra patria. A todo el equipo, ¿no? nos parece que cada vez que nos encontramos con un pueblo... Es una experiencia completamente nueva, completamente diferente. Uno trabaja mucho con, con emociones, con chicos, con, también con gente adulta. Y bueno, trabajar a través de la educación es como que uno lo toma como una gran responsabilidad porque creo que estamos intentando realizar una transformación educativa, ¿no? Y como sensación, bueno, lo podrán ver, ¿no? Vinimos un equipo de siete personas y bueno, poder lograr esto... A nosotros nos llena de emoción, ¿no? Es, es muy gratificante, a pesar del esfuerzo ¿no? y, y de las ganas que uno le pone al trabajo, cuando uno ve el resultado, no hay nada más que hablar. Pateo, me agacho y congelo. Bueno, me había tocado una vuelta una señora que vino, una señora de aproximadamente 80 años creo que tenía, con la hija que vino para atenderse y se me quebró en, cuando la estaba atendiendo y me empezó a contar... Eh, cosas de la intimidad de la casa, cómo vivía, eh, que está, y la verdad que me partió el corazón porque aparte de hacerse atender, eh, a veces la gente sube al tren también con falta de afecto, a veces también que hacer de psicólogo, de, de todo, no solo de radiólogo, así como a veces la gente se vuelca a nosotros, los, los del pueblo, yo me vuelco a mi familia y son lo que el pilar de mi vida. El tren social y sanitario Ramón Carrillo es una realidad, una respuesta concreta a necesidades concretas. Un lugar capacitado para realizar prótesis dentales, vacunar, realizar análisis diversos, entregar anteojos hechos a medida del paciente en el momento, realizar mamografías. Un proyecto que está en marcha y en expansión que busca cubrir las carencias profesionales que existen en distintas zonas del país. Entonces uno abre su cabeza y dice, bueno, yo también podría venir acá, por ejemplo. Incluso muchos de nosotros hemos recibido invitaciones para quedarnos a trabajar. Eso nos muestra que, bueno, la, la, la carencia de profesionales especializados que hay en algunos puntos del país bien alejados ¿no? de las capitales. El grupo humano me fascina, eh, todo tiene buena onda y aparte... El, el problema a la gente se le hace, se le resuelve rápido porque, por ejemplo, pasa para el laboratorio, que yo soy, justamente estoy en el laboratorio y doy el resultado, eh, el médico lo ve ahí al instante y 
eh, va para la farmacia si hace falta. O si no, eh, si hay una derivación en la parte social, también no, no tarda mucho y se le, se le resuelve el problema. El tren tiene vida propia y un orgullo interno. Su sector gastronómico está preparado para alimentar al personal del tren con una dieta variada en el tiempo que dura el viaje. Bueno, acá digamos, cuando se arranca digamos, la, la primera comisión, la comisión, digamos, es, nos abastecemos digamos, en, en Capital Federal con, este, con mercadería, todo arriba y por haber, hasta que lleguemos al primer pueblo. Ahí empezamos a trabajar. Y en cada pueblo, digamos, este, buscamos almacenes, que es medio difícil en los pueblos chicos, ¿viste? Estoy contento con el trabajo que tengo, esto es lo que tengo, mantengo a mi familia, tengo tres hijos, mi mujer. Y bueno, gracias a ellos estoy, estoy acá. Se los cuento a mis hijos lo que es, que, digamos, este, estar acá en los pueblos estos, que son bastante pobres. Vamos siete años ya que estamos con esto, yo al menos, y, y siempre fue positivo en cada pueblo, ¿viste? Mucha gente, mucha demanda, y bueno, vos ves abajo lo que es. O de lo que abajo que es. Todos estamos involucrados, digamos, en esto. Pero bueno, lo nuestro está acá. ¿La fecha de tu última menstruación, te acordás? 30 de abril. Bueno, ¿Cómo la pasaste? En mi especialidad, el motivo de consulta más frecuente es el Papa Nicolau y la colposcopia. Porque en algunas localidades directamente no se hacen. Porque no hay ginecólogo y el médico que hay y que quizás lo podría hacer, no lo hace porque se dedica a otras cuestiones. Este, a veces eh, a lo mejor hay un solo ginecólogo y es hombre y eso ya es un límite para la mujer. La mujer se siente por ahí más identificada con otra mujer. Así que el motivo más frecuente de consulta es la realización de Papa Nicolau y colposcopía y lo, las patologías más frecuentes son patologías del, de, de cuello, que nosotros las decimos patologías cervicales, es decir, el cuello del útero, todo lo que es HPV y cáncer de cuello en todos sus estadios. En las entrevistas sociales lo que más sale es el tema de del Chagas, acá hay una población con una incidencia alta de mal de Chagas eh, y el, el tema del acceso a la salud acá es, 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 es muy difícil. Eh, es buena educación, eh, no porque en realidad hay una escuela, eh, si bien las distancias son largas y los chicos tienen que caminar a veces hasta 10 kilómetros para llegar a la escuela, pero la escuela está, el maestro está, y bueno, y el tema de... Siguiendo con la línea de las necesidades, el, el tema también de, del trabajo. Acá la gente lo que hace es changas para subsistir. Tiene medios de subsistencia, no trabajo. Mi marido hace así, hay días que trabaja, hay días que no trabaja, estamos ahí luchando. Mi trabajo es como, qué sé, dos días por acá, dos días por allá, y no es trabajo seguro, no tengo. Tengo un anhelo, un deseo de tener ahí, o sea, ahí una piecita segura de material, eso es lo que tengo anhelo en mi corazón. Nosotros resolvemos, resolvemos el problema ahora, pero si no se corrige la parte estructural, esto va a seguir. Vamos a volver dentro de dos años y seguramente va a ser el mismo, va, eh, el mismo problema va a tener. Gente que eh, no tiene control de ginecología más que a muchos kilómetros acá encuentra, no solo el control sino también la posibilidad de tener los medicamentos si son necesarios, de tener este, los estudios, este, de tener los resultados de esos estudios, de tener gente que pueda explicárselos, trabajar con ellos en una relación muy humana. Y que si esa situación de salud encuentra que hay vulneraciones desde lo social, poder trabajar en un equipo y en forma integral con otros profesionales que van cubriendo las otras necesidades poder llegar a una localidad y que no sea solo atención a la familia, sino que se pueda también trabajar con la escuela, trabajar este, con las distintas organizaciones sociales que son la fortaleza de ese lugar y que la idea es fortalecerlo, ten, usar todas las herramientas para poder este, facilitar el acceso de esa población a las políticas sociales. Desde lo profesional creo que más le sirve a la gente el hecho de que nosotros lleguemos acá por el difícil acceso que ellos tienen. Y en lo personal, me, creo que me deja más a mí por, por una cuestión de, bueno, de, 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 de llegar a estos lugares y de ver formas de vida totalmente diferentes. Y, es, y esta diferencia cultural de la que yo hablaba antes, que creo que es lo que a uno más le causa extrañeza, ver eh, formas de vida tan diferentes al a las de uno. Esta mística de lo, lo sanitario y lo social y una llegada a lugares inhóspitos de la Argentina, que bueno, te encontrás con, 
con gente que por ahí no recibe la, la, la visita de, de, de gente de, de Buenos Aires o gente de las provincias, te encuentras con familias que son más, eh, son súper hospitalarios, son súper son super, eh, amables y que, bueno, en general siempre te enseñan más de lo que, de lo que uno puede enseñar, ¿no? de lo que uno puede dar. Así que es, ahí, ahí yo te digo, una mística dentro del tren y con la comunidad a la que llegamos que es muy, muy interesante. ¿Qué se necesitaba para que el tren sanitario y social se transformara en una realidad? Voluntad política de llegar a esos sectores olvidados. Voluntad de que el Estado cumpla con su parte en el contrato que tiene con el pueblo. En la búsqueda de que todos tengamos las mismas posibilidades de ver atendidas nuestras necesidades. Si hay gente que no puede llegar a un hospital, el Estado, a través del tren, llega hasta ellos. Eh, una vez que, que terminamos de, de trabajar, tenemos una, una mini reunión en, en, entre los profesionales y la gente que, que convive dentro de, del tren. Eh, este año fue la primera vez que, que tuvimos un, un, una experiencia con, con los psicólogos, así que la verdad eh, ha sido muy positivo porque a veces uno... Eh, anda en lo suyo o en su profesión y no sabe qué está haciendo el otro o el otro de al lado y bueno, acá es como que nos juntamos todos, cada uno dice eh, qué es lo que pasó, las necesidades, los, los cuentos eh, entonces se hace, se hace más o menos y, y se pueden debatir y se hacen sugerencias, demandas eh, cosas para positivas y negativas, cosas para sumar, qué es lo que podríamos llegar a hacer para mejorar eh, la salud, de, para, para brindarle algo mejor a, a los pacientes y, y bueno, que sea que todo se haga más, más o menos. ¿no? Muy importante que, que se haya eh, integrado el, el tren a la sociedad y que, bueno, y que en distintos lugares que vaya pasando lo, se integre. ¿no? Hay mucho más interés de parte de profesionales de subir por algunos cambios que ha habido, es más, ya nos queda chico el tren, necesitamos más espacio porque hay más consultorios. En realidad está creciendo, en el 2007 era más chico el tren y a medida que va pasando el tiempo va creciendo y se incrementan lo, eh, los servicios, o sea va mejorando esto y yo pienso que es para bien. Me parece que tiene que seguir porque es un proyecto muy bueno. También somos realistas de que el tren está acá, pasa una semana y la gente va a seguir con la misma necesidad. Espero que siga, por supuesto, que siga esto, que siga, así que a mí me gusta. Se va haciendo cada vez más grande, hay más profesionales, se puede brindar eh, algo más completo al paciente. Si tuviéramos varios trenes sanitarios y poder recorrer las localidades, el trabajo sería de mayor profundidad.